এই ভিডিওটিতে আমরা ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং সম্পর্কে জানব সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সফটওয়্যার টেস্টিং এর একটা মেজর পার্ট হচ্ছে হলো ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং বেসিক্যালি আমাদের যখন সফটওয়্যারটা ডেভেলপমেন্ট স্টেজে থাকে অথবা সফটওয়্যারটা যখন রেডি হয় তখন এটা ইউজারের রিকোয়ারমেন্ট এবং স্পেসিফিকেশন ফুলফিল করেছে কিনা সেটা চেক করার জন্য আমরা ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং অ্যাপ্লাই করে থাকি তো ভিডিওটি যদি আপনার কাছে ইউজফুল বা ইনফরমেটিভ মনে হয় আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল তো আজকে আমরা যা যা জানবো সেটা হচ্ছে হলো যে ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং কাকে বলে কিভাবে ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং অ্যাপ্লাই করা হয় তারপরে আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখবো যাতে করে আমাদের ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং সম্পর্কে ধারণা একদম ক্লিয়ার হয়ে যায় তারপরে দেখবো আমরা ব্ল্যাক বক্স টেস্টিংয়ের টাইপ কি কি টুল ইউজ করে আমরা ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং অ্যাপ্লাই করতে পারি অ্যাট লাস্ট আমরা দেখব যে কি কী কী অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ রয়েছে ব্ল্যাক বক্স টেস্টিংয়ের তো শুরু করা যায় শুরুতেই আমরা ডেফিনেশনটা একটু পড়ে নিই দ্য টেকনিক অফ টেস্টিং উইথাউট হ্যাভিং এনি নলেজ অফ ইন্টারিয়র ওয়ার্কিং অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন ইজ কল্ড ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং দ্য টেস্টার ইজ অবভিয়াসলি টু দ্য সিস্টেম আর্কিটেকচার অ্যান্ড ডাজ নট হ্যাভ অ্যাক্সেস টু দ্য সোর্স কোড তো এটা বলতেছে যে ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং হচ্ছে এমন ধরনের টেস্টিং যেখানে আমরা সফটওয়্যারের ইন্টারনাল ওয়ার্ক সম্পর্কে একদমই জানি না এখানে ইন্টারনাল ওয়ার্ক বলতে কি বোঝানো হয়েছে এখানে ইন্টারনাল ওয়ার্ক বলতে বোঝানো হয়েছে যে সফটওয়্যারের যে সোর্স কোডটা থাকে সেটা সম্পর্কে যে টেস্টার থাকবে তার একদমই নলেজ থাকবে না এখানে সোর্স কোডে কি কি অ্যাপ্লাই করা হয় বেসিক্যালি বিভিন্ন ধরনের ভ্যারিয়েবল থাকে বিভিন্ন ধরনের ক্লাস থাকে ডাটা স্ট্রাকচার ডাটা বেস অ্যালগোরিদম ফাংশন মডিউল বিভিন্ন ধরনের ম্যাথোডোলজি ইউজ করা হয় আমাদের সোর্স কোডগুলোতে সেই সোর্স কোড কোডগুলো কীভাবে কাজ করতেছে কোন ভ্যারিয়েবলে কোন ধরনের ভ্যালু রয়েছে কোন ধরনের ডাটা স্ট্রাকচার ইউজ করে এটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে এবং কোন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করে আদার ফাংশনগুলো কাজ করতেছে এই সম্পর্কিত নলেজ ব্ল্যাক বক্স টেস্টারের একদমই থাকবে না তাহলে ব্যাক ব্ল্যাক বক্স টেস্টার কিভাবে কাজ করে টেপিক্যালি ওয়াইল প্রোগ্রামিং পারফর্মিং আ ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং আর টেস্টার উইল ইন্টারেক্ট উইথ দ্য সিস্টেম ইউজার ইন্টারফেস বাই প্রোভাইডিং ইনপুট অ্যান্ড এক্সামিন আউটপুট উইথাউট নোয়িং হাউ অ্যান্ড হোয়ার দ্য ইনপুট আর ওয়ার্ক টাপোর্ট এটা মিনস হচ্ছে হলো যে যেহেতু সে ইন্টারনাল ওয়ার্ক সম্পর্কে একদমই জানে না সে টেস্ট করার জন্য তাকে একটা সিস্টেম ইউজার ইন্টারফেস প্রোভাইড করা হবে সেটাতে মাধ্যমে সে কী করবে তা সে ইনপুট দিবে ইনপুট দেওয়ার পরে স্পেসিফিক যে আউটপুটটা আসবে সেটা ডিটারমাইন করবে অর্থাৎ তাকে প্রিভিয়াসলি কিছু ইনপুট দিয়ে দেওয়া হবে এবং সেগুলোর আউটপুট বলে দেওয়া হবে যে এই ইনপুট দিলে এই আউটপুট আসবে কিন্তু সে চেক করবে মানে সে চেক করবে যে এই ইনপুট দিলে কি এক্স্যাক্ট যে আউটপুটের কথা আমাকে বলা হয়েছে সেটা আসতেছে কি না যদি আসে তাহলে কি আপনার টেস্ট পাস হচ্ছে আর যদি আপনার স্পেসিফিক আউটপুট অর্থাৎ অ্যাকচুয়াল আউটপুটের সাথে আপনার টেস্ট আপনি যে টেস্ট করতেছেন সেটার আউটপুট আস না আসলে সেটা আপনার কি হবে ফল্ট টেস্টিং হবে ফল্ট টেস্টিং বলতে আপনার কোডে ইরো রয়েছে ওকে আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে এগুলি ডিটেলসে বুঝতে পারব এখানে আপনি একটা পিকচার দেখতে পাচ্ছেন যেখানে আমরা দেখতেছি যে ইনপুট দিচ্ছি এবং ব্ল্যাক বক্স অর্থাৎ ভিতরে যে ডাটা স্ট্রাকচার ভ্যারিয়েবল অ্যালগোরিদম ফাংশন মডিউল ইত্যাদি ক্লাস ইউজ করে আপনার কি করতে আসে যে আমার আউটপুটটা দিতেছে সেটা সম্পর্কে আমার নলেজ নেই জাস্ট আউটপুটটা কী আসতেছে সেটা শুধু ব্ল্যাক বক্স টেস্টার জানতে পারে ওকে তো আমরা এখন দেখব যে কিভাবে আমরা ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং করতে পারি তো ইনিশিয়ালি আমাদের কি করতে হবে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট এবং স্পেসিফিকেশন সিলেক্ট করতে হবে অর্থাৎ ইউজারের রিকোয়ারমেন্ট কী ছিল ইউজারের স্পেসিফিকেশন কী ছিল অর্থাৎ যে আমাদেরকে সফটওয়্যারটা বানাতে বলেছে তাদের রিকোয়ারমেন্টগুলো কী ছিল এবং তাদের স্পেসিফিকেশন কীগুলো কী ছিল সেগুলো আমাদের আগে ফাইন্ড আউট করা এবং সেই পার্সপেকটিভ অনুযায়ী আমাদের টেস্ট কেস রেডি করতে হবে তো টেস্টের কি করে দুই ধরনের টেস্ট কেস রেডি করে একটা হচ্ছিলো ভ্যালিড টেস্ট কেস আর একটা হচ্ছিলো ইনভ্যালিড টেস্ট কেস ভ্যালিড টেস্ট কেস টেস্ট কেস হচ্ছে হলো আপনার যে যে আপনার সিস্টেম কোন ইনপুট এবং কোন আউটপুটগুলো নিয়ে কাজ করতে পারে আর ইনভ্যালিড টেস্ট কেস হচ্ছিলো আপনার ইনভায়রনমেন্টের বাইরে ইনভ্যালিড ভ্যালুদের চেক করা যে আপনার সিস্টেম কিভাবে বিহেভ করে যখন তাকে আননোন বা ইনভ্যালিড ইনপুট দেওয়া হয় ঠিক আছে এখানে ওয়েদার এস ইউটি এটা মেন হচ্ছে হলো সিস্টেম আন্ডার টেস্টিং অর্থাৎ আন্ডার টেস্টিংয়ে সিস্টেম কীভাবে কাজ করতেছে সেই সফট সফটওয়্যার কীভাবে কাজ করতেছে সেটা ডিটারমেন্ট করা তারপরে এই ইনভ্যালিড এবং ভ্যালিড টেস্ট কেসের উপর বেস করে কি করবে টেস্টের কিছু 
ডিটারমাইন করবে আগে থেকে মানে এখনো ইনপুট দেওয়া হয়নি তার আগে থেকে টেস্টটা ডিটারমাইন করবে যে কি ধরনের আউটপুট আসতে পারে অর্থাৎ তাকে তো এটা তো দেয়া থাকবে তাই না তারপরে কি করবে সফটওয়্যার টেস্টার কি করবে আপনার এই টেস্ট কেসগুলো রেডি করবে ইনভ্যালিড এবং ভ্যালিড ইনপুট দ্বারা এবং টেস্ট কেসগুলো টেস্ট কেসগুলো এক্সিকিউট করবে টেস্ট কেসগুলো এক্সিকিউট করার পরে অ্যাকচুয়াল আউটপুটের সাথে আপনার যে আউটপুটগুলো আপনাকে দিয়ে দিয়েছে সেটার মধ্যে এক্সামিন করবে অর্থাৎ সে চেক করবে যে আমাকে যে আউটপুটগুলোর কথা বলা হয়েছিল সেরকমই কি আউটপুট আসতেছে কি না যদি আসে তাহলে তো টেস্ট ওকে আর যদি না আসে তাহলে এখানে ডিফেক্ট রয়েছে ডিফেক্ট থাকার কারণে সেটা কি করতে হবে ডেভেলপারের কাছে আবার পাস করতে হবে ডেভেলপার সেটাকে কি করবে ফিক্সড করবে ফিক্সড করার পরে আবার ব্ল্যাক বক্স টেস্টটা কি করবে রিটেস্টেড করবে যে টেস্ট কেসগুলো কি পাস হয়েছে নাকি হয়নি ঠিক আছে তো এখন আমরা দুইটা এক্সাম্পল দেখবো ফার্স্ট এটা একটা এক্সাম্পল এবং সেকেন্ড এটা একটা এক্সাম্পল দুইটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা ইজিলি বুঝতে পারব যে অ্যাকচুয়ালি ব্ল্যাক বক্স টেস্টিংটা কীভাবে কাজ করে এখানে আমরা একটা কথা বলেছিলাম যে টেস্ট কেস রেডি করার জন্য ব্ল্যাক বক্স টেস্টের দুই ধরনের ইনপুট নিয়ে কাজ করে একটা ছিল মানে টেস্ট কেস নিয়ে কাজ করে একটা ছিল পজিটিভ টেস্ট কেস সিনারিও আর একটা ছিল নেগেটিভ টেস্ট কেস সিনারিও তো এখানে আপনার দেখতেছি বাউন্ডারি ভ্যালি অ্যানালাইসিস এটা নিয়ে আমরা পরে পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আলোচনা করব জাস্ট এটা মনে রাখেন যে এটা একটা ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং তো এখানে বলতেছে যে আমাদের এমন একটা এজ অ্যাকসেপ্ট মানে আমাদের সফটওয়্যারটা এজ অ্যাকসেপ্ট করবে আঠারো থেকে ছাপ্পান্নর মধ্যে তাহলে সেই অনুযায়ী ব্ল্যাক বক্স টেস্টার কী করল আপনার কিছু ভ্যালিড ইনপুট রেডি করলো যে আঠারো উনিশ সাঁত্রিশ পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন ঠিক আছে তো এইগুলো যদি আমি আমার সফটওয়্যারে ইনপুট দেই তাহলে কি আমার এজ এক্সেপ্টেড তার মানে কি এগুলো ভ্যালিড ইনপুট ঠিক আছে তাহলে ইনভ্যালিড ইনপুট কি ইনভ্যালিড ইনপুট হচ্ছে হলো আঠারো থেকে কম দেওয়া সতেরো ইনভ্যালিড ইনপুট কি ছাপ্পান্ন থেকে বেশি দেওয়া সাতান্ন তো এইগুলি যখন আমার মানে সফটওয়্যারটা পাবে তখন সে কীভাবে রিয়েট করবে সেটা আমাদের ব্ল্যাক বক্স টেস্টিংয়ে দেখতে হয় ঠিক আছে এখানে এটা ব্ল্যাক বক্স টেস্টিংটা কীভাবে অর্থাৎ আঠারো উনিশ সাঁত্রিশ পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন এই ইনপুটগুলো দিলে ইন্টারনালি কিভাবে ইন্টারনালি কিভাবে এই এজগুলো সে কাউন্ট করে আমাদের এজটা অ্যাকসেপ্ট করতেছে এটা সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই নেই আমরা জাস্ট দেখতে পারবো যে আমাদের এজটা কি অ্যাকসেপ্ট হয়েছে কি হয়নি ঠিক আছে তো এখানে আরেকটা এক্সাম্পল রয়েছে সেটা হচ্ছে লগ ইন ফর্মের এক্সাম্পল এই এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা ইজিলি ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং সম্পর্কে আইডিয়া পেয়ে যাব সেটা হচ্ছিলো যে আমি যদি একজন ব্ল্যাক বক্স টেস্টার হতাম তাহলে আমি এটা কিভাবে টেস্ট করতাম দেখেন এখানে ইমেল সেকশনে আমি ইমেলটা দিতাম পাসওয়ার্ডটা দিতাম দেওয়ার পর আমি লগ ইন বাটনে ক্লিক করতাম আমি যদি সঠিক পাসওয়ার্ড এবং সঠিক ইমেল দিয়ে থাকি তাহলে কি আমার লগ হচ্ছে হ্যাঁ হচ্ছে এটাই আমার চেক করা যে আমি সঠিক ইমেল এবং পাসওয়ার্ড দিলে আমার কি লগ হচ্ছে কি হচ্ছে না যদি হয় তাহলে তো আমার সফটওয়্যারটা ঠিক মতো কাজ করতেছে আর যদি না হয় তাহলে আমার সফটওয়্যারে কোনো ডিফেক্ট রয়েছে সিমিলারভাবে আমার যদি আমি যদি ইমেলটা দেই এবং ভুল পাসওয়ার্ড দেয় তাও যদি আমার লগ করতে পারতেছি তার মানে কি সফটওয়্যারে কোনো ধরনের ইরো রয়েছে বা ডিফেক্ট রয়েছে তাহলে ব্ল্যাক বক্স টেস্টারের কাজই এইটা সে জানে যে এখানে ইমেলটা আর পাসওয়ার্ডটা যদি ভুল দেই তাহলে আমার লগ সম্ভব নয় কিন্তু সে তাও এটা চেক করবে যে আদৌ কি লগ হচ্ছে কি হচ্ছে না হলে সেটা কি আপনার ডিফেক্ট আর যদি না হয় সেটা হচ্ছে আপনার আপনার টেস্ট কেসটা পাস করে তো বেসিক্যালি এইটাই আপনার আউটপুট সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকবে কিন্তু আপনাকে জাস্ট চেক করে দেখতে হবে যে অ্যাকচুয়াল আউটপুটটা কী আসতেছে সেটা কি ডিটারমাইন আউটপুটের সাথে ম্যাচ করতেছে কিনা না করলেই সেটা ডিফেক্ট তো এখানে এটা ব্ল্যাক বক্স স্টেশন কীভাবে হলো এর কারণ হলো ইমেল এবং পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরে আমি লগ ইন বাটনে ক্লিক করার পরে আমি কিভাবে আমার সফটওয়্যারে লগ ইন করলাম ইন্টারনালি এটা কীভাবে পসিবল হলো কীভাবে আমার ইমেলটা এবং পাসওয়ার্ডটা ডাটা পেজে সেভ হলো কীভাবে ওর ডাটা ফ্লো হলো কোন অ্যারেতে এটা সেভ হলো বা কোন ভ্যারিয়েবল এটা রাখা হয়েছিল এবং লগ ইন বাটনে ক্লিক করার পরে এটা কিভাবে আমার আমাকে লগ ইন করতে হেল্প করলো এই সম্পর্কিত কোনো নলেজই কি ব্ল্যাক বক্স টেস্টারে থাকবে না আমি যদি আরেকটা এক্সাম্পল দিই আপনারা আরও ইজিলি বুঝতে পারবেন সেটা হলো সাপোজ আপনি একজন ব্ল্যাক বক্স টেস্টার একটা গাড়ি ঠিক আছে তো গাড়ি আপনার একদম কমপ্লিট বানানো বানানোর পরে আপনাকে ডাকা হলো ডাকানোর পরে আপনাকে জাস্ট ড্রাইভ টেস্ট করতে বললো যে গাড়িটা সুন্দর মতো ড্রাইভ হচ্ছে কি না তো আপনি কি করবেন আপনি দেখবেন যে কি ব্রেক এবং অ্যাক্সেলেটার এগুলি কাজ করতেছে কি না বা আদার যে জিনিসগুলো আছে সেগুলি কাজ করতেছে কি না এবং ড্রাইভ কি স্মুথ কি না স্মুথ কি স্মুথ কি না ঠিক আছে তো এগুলি কাজ হচ্ছে আপ
তো এখানে একটা কোশ্চেন আসে যে ব্ল্যাক বক্স টেস্টার হতে হলে রিকোয়ারমেন্ট একই রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আপনার ফাংশনালিটি সম্পর্কে কিছু আইডিয়া রাখতে হবে ব্ল্যাক বক্স টেস্টার হতে অর্থাৎ আমি এক্সাম্পল তারা বুঝাই সাপোজ আপনি কি ব্ল্যাক বক্স টেস্টার হিসেবে আপনাকে ড্রাইভিং টেস্টে ডাকলো যে আমাদের গাড়িটা টেস্ট করে দাও ড্রাইভ করে তো এখন আপনি যদি ড্রাইভিং না জানেন আপনি টেস্ট করতে পারবেন তো বেসিক কিছু নলেজ এবং ফাংশনালিটি আমাদের সফটওয়্যারের ফাংশনালিটি সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে তাহলে আমরা ব্ল্যাক বক্স টেস্টার হতে পারবো নেক্সট হচ্ছে হলো আমাদের টাইপস অফ ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং তো এখানে তিন ধরনের ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং রয়েছে একটা হচ্ছে হলো ফাংশনাল টেস্টিং নন ফাংশনাল টেস্টিং এবং রিগ্রেশন টেস্টিং ফাংশনাল টেস্টিংটা কি ফাংশনাল টেস্টিংটা হচ্ছে হলো এখানে দেখেন লগ ইন ফর্মটি আমরা যখন ইমেল পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করবো সেটা কি কারেক্টভাবে কাজ করতেছে কিনা এটাই চেক করা হচ্ছে হলো ফাংশনাল টেস্টিং অর্থাৎ ভ্যালিড ইনপুট এবং ভ্যালিড আউটপুট সরি ভ্যালিড ইনপুট দেওয়ার পরে আমরা লগ ইন করতে পারছি কিনা এটি হচ্ছে হলো আমাদের ফাংশনাল টেস্টিং আর তাহলে নন ফাংশনাল টেস্টিং কি নন ফাংশনাল টেস্টিং হচ্ছিলো যে আমার লগ ইন করতে কত সময় রাখতেছে আমার টোটাল এটা সিকিউরিটি কি আমার এই যে আমার ইউজার লগ ইন ইন্টারফেসটা যেটা বা লগ ইন ফর্ম যেটা এটা দেখতে কতটা সুন্দর তো বেসিক্যালি যেগুলো ছাড়াও আমি লগ ইন করতে পারবো মানে পারফরমেন্স টেস্টিং যেটাকে বলে সেটা হচ্ছিলো আপনার নন ফাংশনাল টেস্টিং অর্থাৎ দেখেন আপনি একটু ডিলে হলে ধরেন দু এক মিনিট ডিলে হলে লগ ইন করতে তার মানে এটা নয় যে আপনি লগ ইন করতে পারতেছেন আপনি ঠিকই লগ ইন করতে পারতেছেন আপনার লগ ইন ফর্মটা সুন্দর না হলেও কিন্তু আপনি লগ ইন করতে পারতেছেন ঠিক আছে আপনার সিকিউরিটি না থাকলেও কিন্তু আপনি লগ ইন করতে পারতেছেন তার মানে ফাংশনাল টেস্টিং জাস্ট আপনাকে এটা লগ ইন মানে অপারেশনটা কি কারেক্টভাবে হচ্ছে কিনা সেটা চেক করে আর নন ফাংশনাল টেস্টিংটা চেক করে সাথে যে আপনার এটা কত দ্রুত কাজ করতেছে এবং আদার যেই মানে কাজগুলো আছে আদার যেই স্পেসিফিকেশনগুলো আছে ইউজারের সেগুলো চেক করে অপারেশন নয় ঠিক আছে আর রিগ্রেশন টেস্টিং হচ্ছে হলো যে এই যে আপনি যদি ভুল পাসওয়ার্ড দেন তাও যদি লগ ইন করতে পারেন সেটা তো একটা ডিফেক্ট এই ডিফেক্টগুলো সলভ করার জন্য কি করতে হয় কোডে কিছু পরিবর্তন আনতে হয় এই কোডের পরিবর্তনগুলো আনার পরে আপনার কি করতে হয় আবার শুরু থেকে টেস্ট করতে হয় এই টেস্ট করাকে বলা হয় রিগ্রেশন টেস্টিং অর্থাৎ কোড ফিক্স করার পরে আপগ্রেড করার পরে আপনার সিস্টেমটা কি সঠিকভাবে কাজ করতেছে কি না সেটা টেস্ট করার জন্যই আমরা রিগ্রেশন টেস্টিং করে থাকি ওকে তারপরে হচ্ছে আমরা কিছু টেকনিক ইউজ করে আমরা ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং করে থাকি সেগুলো হচ্ছে ইকুইভেলেন্স ক্লাস টেস্টিং বাউন্ডারি ভ্যালু টেস্টিং ডিসিশন টেবিল টেস্টিং স্টেট ট্রানজিশন টেকনিক অল পেয়ার টেস্টিং 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 টেকনিক কজ ইফেক্ট টেকনিক ইরোর গেসিং টেকনিক ইউজ কেস টেকনিক সিনটেক্স ড্রাইভিং টেস্টিং ওকে এগুলো আমরা আপকামিং ভিডিওগুলোতে দেখব ওকে তারপরে আমরা কিছু টুলস ইউজ করে বেসিক্যালি আমরা ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং করে থাকি সেগুলো হচ্ছে হলো অ্যাপিয়াম সেলিয়াম সেলিনিয়াম মাইক্রোসফট কোডেড ইউআই অ্যাপলি টুল অ্যান্ড এইচপি কিউটিপি ওকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্ল্যাক বক্স টেস্টিংয়ের কিছু অ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে হলো এখানে যে টেস্টার থাকে তাকে প্রোগ্রামিং নলেজ না থাকলেও হবে জাস্ট বেসিক নলেজ থাকলেই হবে দেখেন প্রোগ্রামিং নলেজ অনেকেরই থাকে না তাই বলি কি তারা সফটওয়্যার কোম্পানিতে কাজ করতে পারবে না না যাদের বেসিক ধারণা আছে তারা ব্ল্যাক বক্স টেস্টার হিসেবে সফটওয়্যার কোম্পানিতে কাজ করতে পারবে কারণ আমরা ব্ল্যাক বক্স টেস্টিংয়ে আমাদের প্রোগ্রামিং স্কিল সম্পর্কে কোনো আইডিয়া থাকা লাগে না তো প্রোগ্রামিং স্কিল দরকার পড়ে না ঠিক আছে তো কিন্তু এই টেস্টগুলো টেস্ট কেসগুলো এক্সিকিউট করতে একটু সমস্যা হতে পারে এর কারণ হচ্ছিল যেহেতু ইন্টারনাল ওয়ার্ক সম্পর্কে জানি না আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা কারেক্ট টেস্ট কেস রেডি করতে পারতেছি কিনা সেটাও কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন তো অনেক সময় এটা কি করে কমপ্লেক্স কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় টেস্টারের জন্য যে কারেক্ট টেস্ট কেস রেডি করা আর ডিজ এটা ছিল কি আমাদের অ্যাডভান্টেজ আর ডিজ অ্যাডভান্টেজ ছিল কি যে আমরা কারেক্ট টেস্ট কেস তৈরি করতে পারতেছি কি না এখানে আমি আরও ডিজার্টভান্টেজ দিয়ে দিয়েছি বেসিক্যালি এগুলি ঘুরে ফিরে একই কথা বলেছে একটু দেখে নিতে পারেন ঠিক আছে তো আশা করি ভিডিওটি বুঝেছেন বুঝে থাকলে